ஹாய் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம லா ஆஃப் டாட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் பேசிக் இல்லைனா இன்ட்ரோ வீடியோ லா ஆஃப் டாட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு இன்ட்ரோ கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்கும் லா ஆஃப் டாட்டை காமன் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதர்வைஸ் இங்கிலீஷ் லா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா லா ஆஃப் டாட் வந்து ஒரிஜின் ஆகி டெவலப் ஆனது எல்லாமே இங்கிலாண்டில் அண்ட் இங்கிலாண்டில் அதோடைய சக்ஸஸை பார்த்துட்டு அது அதோடைய டெவலப்மெண்ட் நல்லா பிடிச்சதுனால மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால தான் இதை காமன் லாவாக காமன் லான்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இது ஒரு ஒரிஜின் இங்கில இங்கிலாண்டில் இருக்கிறதுனால இது இங்கிலீஷ் லா லா ஆஃப் டாட் வந்து ஒரு கொடிஃபைட் லா கிடையாது அப்படின்னா நம்மளுடைய சிபிசி சிஆர்பிசி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் மாதிரி செக்ஷன்ஸாவோ ஆர்டிகல்ஸாவோ இந்த ஆக்டை இந்த லா ஆஃப் டாட்ஸில் பிரித்து எழுதி இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இது வந்து பிரசிடென்ஸை வச்சு உருவான ஒரு லா தான் லா ஆஃப் டாட் பிரசிடென்ட்ஸ்னா முன் தீர்ப்புகள் ஸோ ஜட்ஜஸ் ஒரு ஒரு கேஸில் வந்து என்னென்ன என்னென்ன மாதிரியான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அதை வந்து நம்ம பிரசிடென்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம ஃபர்தராக இருக்கிற கேசஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணி டெவலப் ஆனது தான் லா ஆஃப் டாட்னு சொல்கிறது டாட் அப்படின்ற டேம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவனில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா ரிப்போர்ட்டில் இருக்கு போல்டான் வர்சஸ் ஹார்டி அப்படின்ற கேஸ் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவனில் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கேஸில் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டாட் அப்படின்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இங்கிலாண்டில் ஸோ என்ன தான் லா ஆஃப் டாட் வந்து ஒரிஜின் ஆனது இங்கிலாண்டில் இருந்தாலும் அந்த டாட் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து இங்கிலீஷ் டேம் கிடையாது இது ஒரு லேட்டின் டேம் லேட்டினில் இதுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டாட் டேம் டாட்டம்ன்றது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதாவது வி த்ரீ ஃபார்ம் ஸோ இதோட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்னதுன்னா டார்க் டார்க்ன்றது தான் ஒரிஜினல் லேட்டின் ஃபார்ம் அதோடைய மீனிங் என்னன்னா டூ ட்வெஸ்ட் இதே ஈக்வலன்ட் ஆன டேம் ஃப்ரெஞ்ச்லேயே இருக்கு ஃப்ரெஞ்சில் அதோட மீனிங் என்னன்னா ராங் ஸோ லா ஆஃப் டாட் சப்ஸ்டான்டிவ் லாவா இல்லைன்னா ப்ரொசீஜரல் லாவான்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லா ஆஃப் லா டாட் வந்து ஒரு சப்ஸ்டான்டிவ் லா ப்ரொசீஜரல் லானா நம்ம சிபிசி சிஆர்பிசி ப்ரொசீஜரல் லான்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரொசீஜரல் லால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி ஒரு கேஸ் சூவ் பண்ணணும் எப்படி அந்த கேஸ் நடத்தணும் எப்படி ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அது அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆக்ட் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா அதை ப்ரொசீஜரல் லான்னு சொல்லுவாங்க சப்ஸ்டான்டிவ் லால நம்மளுடைய லீகல் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க நம்ம நம்மளுடைய லீகல் டியூட்டிஸை செயலனாவோ இல்லை யாரோடைய லீகல் ரைட்டையாவது வயலேட் பண்ணிட்டாலோ அதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கு ஏதாவது ரெமடி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆக்ட்லேயே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்துட்டு நம்ம சப்ஸ்டான்டிவ் லான்னு சொல்லுவோம் ஸோ லா ஆஃப் டாட் வந்து ஒரு சப்ஸ்டான்டிவ் லா ஸோ டாட் அப்படின்னா என்ன டாட்னா ஒரு சிவில் ராங் அதர் தேன் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆர் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் என்ன யாரும் இடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய லீகல் ரைட் எனக்கு லீகல் ரைட் இருக்கும் போது இதை வந்து மற்ற எல்லாத்துக்குமே டியூட்டி லீகல் டியூட்டியா இருக்கு அதனால இந்த ரைட்டுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ரைட் இன் ரெப் அதாவது என்னுடைய ரைட் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அகே எல்லாத்துக்குமே லீகல் டியூட்டி என்னுடைய ரைட் மூலமா அவங்களுக்கு லீகல் டியூட்டி இருக்கு ஆனா அதர்வைஸ் இந்த ரோட்டுடைய சைட்ல நடக்காம நடு ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தானா எனக்கு இந்த லீகல் ரைட் இருக்காது ஏன்னா அந்த இடத்துல நானே என்னுடைய ரைட்டை வயலேட் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியான கேசஸ் தான் நம்ம லா ஆஃப் டாட்ல பார்ப்போம் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் கிரிமினலால கூட நிறைய இருக்கு என்விரான்மெண்டலால நிறைய இருக்கு ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் காம்பன்சேஷன் ஆக்ட் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஆக்ட்லயுமே லா ஆஃப் டாட்டோட அப்ளிகேஷனை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த டாட்ன்ற டேர்முக்கு மீனிங் நம்ம பார்க்கும்போது அதுல சால்மன் அண்ட் வின்ஃபீல்ட் அவங்க கொடுத்த டெஃபினேஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் சால்மனோட டெஃபினேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சால்மன் என்ன சொல்றாருன்னா ஏ டாட் இஸ் அ சிவில் ராங் ஃபார் விச் த ரெமடி இஸ் ஏ ஆக்ஷன் ஃபார் டேமேஜஸ் அண்ட் விச் இஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி த பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆர் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஆர் ஈக்விடபிள் அப்ளிகேஷன் சல்மனுடைய டெஃபினேஷன்ல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம்னா டாட்ன்றது ஒரு சிவில் ராங் ஸோ இதுக்கான ரெமடி வந்து என்னதுன்னா காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறது அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெட்ரசல் பை ஆக்ஷன் ஆஃப் டேமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இது வந்து நாட் அ பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆர் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு லா ஆஃப் டாட் வந்து நாட் அ பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு
டாட்டியஸ் லைபிலிட்டி அரைசஸ் ஃப்ரம் த பிரீச் ஆஃப் எ டியூட்டி பிரைமரிலி ஃபிக்ஸ்ட் பை லா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா யாருக்கும் ஒரு லீகல் டியூட்டி நம்மளுக்கு இருக்கு ஸோ அதை பிரீச் பண்ணும் போது தான் டாட்டியஸ் லைபிலிட்டி அரைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க லீகல் டியூட்டி எப்போ பிரீச் பண்றோம்னா ஒருத்தங்களுக்கு லீகல் ரைட் இருக்கும் போது திஸ் டியூட்டி இஸ் டுவர்ட்ஸ் அ பர்சன் ஜென்ரலி ஸோ எனக்கு இந்த டியூட்டி வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நான் இந்த டியூட்டியை ஓ பண்றேன் ஸோ அதுதான் டுவர்ட்ஸ் த பர்சன் ஜென்ரலி அண்ட் திஸ் பிரீச் இஸ் ரெட்ரசபிள் பை அன் ஆக்ஷன் ஆஃப் அன்லிக்யூடேட் டேமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி பிரீச் பண்ணா இதுக்கு ரெமடி வந்து அன்லிக்யூடேட் டேமேஜஸ் அப்படின்னா இப்ப கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அதுல ஆல்ரெடி இவ்வளவுதான் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவுதான் டேமேஜஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல எழுதியிருப்பாங்க சோ அது வந்து லிக்விடேட்டட் எவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணதுனால அது வந்து லிக்விடேட்டட் டேமேஜஸ் ஆனால் டாக்டர் வந்து லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி கிடையாது ஸோ அதனால இதுல அன்லிக்யூடேட்டட் டேமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு டாட் பத்தி லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல கூட டெபினேஷன் கொடுத்திருக்காங்க செக்ஷன் டூ எம்ல Tort means a civil wrong which is not exclusively the breach of contract or breach of a trust. So, what do you say about this? Tort is a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. So, in this definition, we have a little bit of an explanation. What do you say about this? So, Tort is a civil wrong. Salman is the same. And this breach of contract or breach of trust is the same. So, this is our limitation act. Section 2M is the same. So, what do you say about this? If you know what you say about this, you can tell us what you say about this. So, Tort is the first ingredient. Tort is the first ingredient. சிவில் ராங் சோ இதுல எனி டூ லீகல் பர்சன்ஸ் இல்லனா எனி டூ பார்ட்டிஸ் வந்து அகேன்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு அகேன்ஸ்ட் இன்னொருத்தங்க கண்டஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க சோ கிரிம் கிரிமினல் லா மாதிரி இதுல வந்து ஸ்டேட் ஒரு பார்ட்டியா இருக்காது அதாவது எப்பவும் இருக்காது ஆனா சம்டைம்ஸ் ஸ்டேட் அகேன்ஸ்டா கூட நம்ம வந்து கேஸ் கண்டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதர் தென் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆர் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் கான்ட்ராக்டையும் ட்ரஸ்டையும் சேராததுதான் லா ஆஃப் டாட் ரெட்ரசபிள் பை ஆக்ஷன் ஆஃப் அன்லிக்யூடேட்டட் டேமேஜஸ் ஸோ டார்ட்ல வந்து காம்பன்சேஷனா ஜட்ஜ் தான் டிசைட் பண்ணுவார் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுக்கலாம் இந்த கேஸ்க்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தனா சரியா இருக்கும் இந்த கேஸ்க்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தனா சரியா இருக்கும் அப்படின்ற டெசிஷன் வந்து ஜட்ஜ் கையில தான் இருக்கு இதை வந்து அன்லிக்யூடேட்டட் டேமேஜஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ ஒருத்தங்க மேல நம்ம டார்டியஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா நம்மளுடைய கேஸ்ல என்னெல்லாம் எசென்ஷியல்ஸ் இருக்கணும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ அதனால நம்ம இதோட எசென்சியல்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம் Breach of legal right by an act or omission. அப்படின்னா ஒரு செயலை செய்யறதுனாலயோ ஒரு செயலை செய்யாம விடுறதுனாலயோ நம்ம நம்ம வந்து யாருடைய லீகல் ரைட்டையாவது நம்ம வயலேட் பண்ணினோம்னா அது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எசென்சியல் அது வந்து இட்ஸ் அ டார்ட் இந்த பாயிண்ட்ல லீகல் ரைட் அப்படின்ற டேம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த ரைட் வந்து சட்டத்துல அங்கீகரிக்கப்பட்ட லீகல் ரைட்டா இருக்கணும் அதனால தான் இதை லீகல் ரைட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா மாரல் டியூட்டி இல்லைனா சோசியல் டியூட்டி அப்படி கூட இருக்கு ஸோ மாரல் டியூட்டியும் லீகல் டியூட்டியும் வேற மாரல் டியூட்டினா இப்ப யாரோ ஒருத்தங்க வந்துட்டு ரோட்ல அடிபட்டு கிடக்குறாங்கன்னா அவங்களே வந்து நம்ம காப்பாத்தி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறோம்னா அது வந்து மாரல் டியூட்டி ஆனா அது லீகல் டியூட்டி கிடையாது இப்ப யாரோ ஒருத்தங்க வந்து தண்ணியில மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள காப்பாத்தணும்ன்றது லீகல் டியூட்டி கிடையாது அதை வந்து மாரல் டியூட்டின்னு சொல்றாங்க சோ இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா பீச் ஆஃப் லீகல் டியூட்டி தான் சோ சட்டத்துல இந்த டியூட்டி வந்து நான் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த டியூட்டியை நான் வயலேட் பண்ணும் போதுதான் அது டார்ட் ஆகும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ரொம்ப பேமஸ் ஆன கேஸ் வந்து என்னதுன்னா ஆஷ்பை வர்சஸ் ஒயிட் எந்த கேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னா பிளங்கிஃப் வந்துட்டு ஓட் போட போறாரு ஆனா அப்ப வந்து இன்னொருத்தங்க வந்து அவளை அவரை வந்து ஓட் போட விடாம தடுக்கிறாரு சோ இப்ப அதனால அவரால் ஓட் போட முடியல இப்ப இப்போ ஓட் போடணும்ன்றது அவளுடைய லீகல் ரைட் சோ இந்த இடத்துல அவருடைய லீகல் ரைட் வந்து இன்னொருத்தங்க வந்துட்டு வயலேட் பண்றாங்க இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றாங்க சோ அதனால அவருடைய லீகல் ரைட் வயலேட் ஆகும் போது டாட் கிரியேட் ஆகுது சோ இப்போ இதுல இவருடைய லீகல் ரைட்டை இன்னொருத்தங்க வயலேட் பண்ணதுனால அவருடைய ஆக்டை நம்ம டாட்டியஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆஃப் டெல்ஹி வர்சஸ் சுபாவதி இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா சோ டெல்லியில வந்துட்டு ஒரு கிளாக் டவர் இருக்கு அந்த கிளாக் டவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் எயிட்டி இயர்ஸ் ஓல்டான ஒரு கிளாக் டவர் சோ அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிருக்கணும் ஆனா அந்த முனிசிபல் கார்பரேஷன் ப்ராப்பர் நடந்தாலும்
இப்போ நம்ம இவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கறோம்னா காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறோம் கிரிமினல் லால நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம் சிவில் லால இதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா டேமேஜஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது காம்பன்சேஷன் அன்லிக்யூடேட்டட் டேமேஜஸ் எவ்வளவு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஜட்ஜ் டிசைட் பண்ணி அந்த கேஸை பொறுத்து சொல்வாரு சோ அதுதான் இங்க வந்து ரெமடியா நம்ம கொடுக்கறோம் லாஃப் டாட்டோட அப்ளிகேஷன் நம்ம டேரக்டாவோ இன்டேரக்டாவோ மத்த எல்லா லாஸ்லயும் நம்ம பாக்கலாம் எந்த ஜட்மெண்ட்ல ரீட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி கண்டிப்பா அதுல ஒரு லீகல் மேக்ஸிமம் இல்ல பிரின்சிபல் டாக்டர்ஸ் ஏதோ ஒரு இதோ அப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு தான் செய்வாங்க அது நம்மளுக்கு எப்ப தெரியும்னா நம்ம லா ஆஃப் டாட்டர் தரவோ படிக்க போதுதான் இதோட அப்ளிகேஷன் நம்மளுக்கு அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால லா ஆஃப் டாட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இது நம்ம தரவோ வச்சிருந்தா தான் நம்மளுடைய பேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த வீடியோல நம்ம டாட்டோட பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் பாத்துருக்கோம் சோ அடுத்த வீடியோல இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் தட் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ பை